καλώς ήρθατε και άλλη μια φορά φίλοι μου στην κουζίνα της Μάγια Κου. Σήμερα δεν θα σας πω καμία τρομερή συνταγή, απλώς θα σας πω ένα κολπάκι που κάνω με τη μητσίθρα και εμένα μου έχει λύσει τα χέρια. Είμαι από αυτούς που λατρεύω τη μητσίθρα στα μακαρόνια. Δεν βάζω τυρί και γενικώ τη χρησιμοποιώ ε, σε διάφορες παρασκευές μου. Την ξερή μητσίθρα. Εντάξει δεν κάνω και τίποτα σπουδαίο. Στην ουσία συντηρώ στην κατάψυξη τη μητσίθρα τριμμένη. Είτε θα την τρίψετε μόνοι σα, είτε θα την πάρετε έτοιμη τριμμένη από το σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, γιατί το κάνω αυτό. Καταρχήν, ε, γιατί δεν θέλω να νερώνω όποτε είναι να χρησιμοποιήσω τη μητσίθρα ε, σκεύη όπως το ντρίφτη ή να νερώνω τα χέρια μου γιατί παίρνει και μία μυρωδιά. Μετά έχω και ένα άλλο θεματάκι. Δεν μ' αρέσουν ε, όλες οι μητσίθρες. Είμαι λίγο επιλεκτική στο, ε, στο ποια μητσίθρα θα χρησιμοποιήσω. Ε, η συγκεκριμένη, και έχω κολλήσει μαζί τη είναι από την κεφαλονιά. Τρέχα γύρευε τώρα, καλαμάτα και κεφαλονιά που συναντήθηκα. Παρ' όλα αυτά, είναι μια εξαιρετική μητσίθρα. Οπότε, επειδή δεν μπορώ να την έχω όλο το χρόνο, δεν την βρίσκω συνέχεια, παίρνω ένα κεφάλι ολόκληρο, ή τέλο πάντων όσο θέλω για να καταναλώσω μέσα στη χρονιά μου, και τη συντηρώ τριμμένη στην κατάψυξη. Όταν τη βγάλω από την κατάψυξη, μπορώ να τη χρησιμοποιήσω αμέσως. Δεν χρειάζεται να ξεπαγώς, είναι αφρά την ωραία. Καταρχήν, θα την κόψω. Γιατί δεν τρίβεται ολόκληρη. Αυτή η συγκεκριμένη είναι μία όχι πάρα πολύ σκληρή μητσίθρα από τυράδι. Αυτό που έχω να κάνω είναι να την καθαρίσω εξωτερικά, γιατί εντάξει, όλο και κάτι μπορεί να έχει σχολήσει κάποιο σκουπιδάκι. Εν τω μεταξύ, σε, στην εξωτερική επιφάνεια της μητσίθρας, από ό,τι θυμάμαι από την Παρασκευή τους, τις καλύπτουν με χοντρό αλάτι, οπότε με αυτόν τον τρόπο διώχνω και την πολύ αλμύρα. Λοιπόν, την κρατάω. Αυτή η συγκεκριμένη, επειδή είναι πάρα πολύ μαλακή, δεν θα την τρίψω από αυτή την επιφάνεια, η οποία είναι πολύ τραχιά γιατί κολλάει. Οι παλιές παραδοσιακές μιτζίθρες, οι πολύ σκληρές, θέλουν να τρίψουμε από εδώ. Τη δική μου θα την τρίψω από αυτή την πλευρά του τρίφτη. Όχι από μεγάλη έτσι. Είναι μια διαδικασία που γίνεται πάρα πολύ γρήγορα. Η μητσίθρα για να συντηρηθεί στο ψυγείο έχει τα κολπάκια της, εννοώ στη συντήρηση. Ε, δεν πρέπει να παίρνει αέρα γιατί πανιάζει κοινώς, μου χρειάζει, έτσι. Αν είστε από αυτούς που θέλετε κάθε φορά να τρίβετε εκείνη τη στιγμή μητσίθρα για να τη χρησιμοποιήσετε, καλό θα είναι να, να προσέξετε αν έχει πανιάσει και όπου έχει πανιάσει το καθαρίζετε, έτσι. Επί της ευκαιρίας να σας ενημερώσω ότι κάποια στιγμή θα φτιάξουμε μητσίθρα στη Μάγια Κουκ. Αυτό ήταν το κολπάκι μου. Δεν ήταν τίποτα το να την τρίψω και μόνη μου. Την τοποθετώ σε πόλ που να κρίνει αεροστεγός. Δεν την τσουπώνω έτσι για να μην να μείνει έτσι αφράτη. Και κατευθείαν στην κατάψυξη Όποτε θέλω, ανοίγω, παίρνω ένα κουταλάκι. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι της Μάγια Κουκ για να ενημερώνεστε άμεσα για ό,τι καινούριο ανεβαίνει. Μην ξεχνάτε ότι σας υποσχέθηκα και την, να φτιάξουμε τη δική μας μητσίθρα. Ε?